யோகா செய்வதால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதாகவும் தற்போது உள்ள சூழலில் நோயில் இருந்து காத்துக்கொள்ள அனைவரும் யோகா செய்வதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என கோவையைச் சேர்ந்த யோகா பயிற்சியாளர் தெரிவித்துள்ளார் உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ள கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவதில் வல்லரசு நாடுகளை திணறி வருகின்றன இந்நிலையில் இந்தியாவில் இந்த நோய் தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் நமது நாட்டின் பாரம்பரிய வைத்தியங்களால் இந்த பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக கபசுர குடிநீர் போன்ற மருந்துகள் நாட்டிலேயே வழங்கப்பட்டு அல்வாம்பாங்க அதாவது நிலவேம்பு கஷாயம் பிரயோஜனமாக இருந்தோ அதை மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா யோகாவோடு சேர்ந்து மூச்சு பயிற்சியோடு சேர்ந்து கப சுர குடிநீர் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அது அற்புதமான விஷயம் அதாவது நிலவேம்பு கஷாயத்துக்கு எப்படி நிலவேம்பு அடிப்படையாக இருந்ததோ அதை மாதிரி இப்போ கதை இந்த க அதாவது கபசுர குடிநீருக்கு வந்து ஆடாதொடை மிக முக்கியமாக இருக்குது இப்போ இது எல்லாமே கசப்பு சுவை உள்ளது பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா காய்ச்சல் அப்படின்னாலே கசப்பு தான் காய்ச்சலுக்கு மருந்து அப்படிங்கிறது சித்த மருத்துவனுடைய தத்துவம் அதில் எல்லாமே பெரும்பாலும் காய்ச்சல் ச கா கசப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வேம்புனா வேப்ப மரம் நில வேம்பு அப்படின்னா நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய வேம்பு அதேமாதிரி ஆடாத உடையினாலும் அதுவும் நல்ல கசப்பான விஷயம்தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ வந்து நுரையீரல் நுரையீரல் ஏன் சளி கோத்துக்குது அல்லது ஏன் சைனஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் வாங்க மூக்கடிக்கடி அடைக்கிறதுனால என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் லங்ஸில் வந்து சளி கோத்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தனியாக நேச்சுரோபதியில் மூக்கு குலைன்னு ஒன்று இருக்குது மூக்கில் தண்ணி ஊற்றுனா உப்பு தண்ணி ஓட்டி இந்த பூக்களை வரும் அது ஒரு தனி பயிற்சி இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிறது என்னென்னா அதை விட அடிப்படை விஷயம் அது என்னோடய வீடியோவில் கூட யோகா பாட்டி அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே யோகா பாட்டி சன்னுன்னு போட்டால் நிறைய வீடியோவில் யூடியூப்பில் வருது அதில் கூட அந்த மூக்குலை எப்படி பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கேன் பட் அதை விட மிக முக்கியமான ரகசியம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேர் எனிமோ கேன் எப்போ வந்து நுரையீரலில் மனிதனுக்கு அதிகமாக சளி கோர்க்குதோ நுரையீரலுக்கும் பெருங்குடலுக்கும் தொடர்பு இருக்குது இது பெருங்குடலை முழுமையாக சுத்தம் பண்ணி கொடுக்கும் எப்படி நம்ம வந்து வாய் அடிக்கடி கொப்பளிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஆசன வாயை கிளீன் பண்ணக்கூடிய பெருங்குடலை கிளீன் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயந்தான் இது வந்து எனிமா கேன் இது வந்து அற்புதமாக வந்து வேலை செய்யும் அப்போ பெருங்குடல் தூய்மையாக இருந்தாலே இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லாக்டவுட்டில் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவுனால காக்கா குருவியெல்லாம் நேரத்தில் எழுந்திக்குது ஆனால் இன்றைக்கி மனிதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க எட்டு மணி வரைக்கும் தூங்குறாங்க இது பேரே காலை கடன் அப்போ வயிற்றில் கடனை வச்சுட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும் அது கடனுக்கு வட்டி ஏற மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா மலமுக்கு வந்து பெரிய குற்றத்தை உருவாகுது கழிவுகளின் தேக்கம்தான் நோய் அந்த கழிவை அற்புதமாக நீக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த எனிமா கேன் இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நேரம் கழித்து எழுந்திரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அதான் வைகரை துயில் எழு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் அந்த காலத்தில் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தாங்க ஏழு குழந்தை எட்டு குழந்தை நார்மல் டெலிவரியில் பெற்றாங்கன்னா இதுக்கு காரணமே வந்து அவங்க காலையில் நேரத்தில் எழுந்திரிச்சிருவாங்க இன்றைக்கி லாக்டவுன் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஸ்கூல் லீவனொன்னே பெரும்பாலான வீட்டில் குழந்தைங்க ஏழு மணி எட்டு மணி தான் எழுந்திரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு அந்த மலம் வந்து கட்டிக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் போகாது 
ஸோ இதுக்கு வேறு அதாவது உணவு முறையில் கடுக்காலே கடுக்கா பொடி சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி சில டெக்னிக் இருக்குது அப்போ பெருங்குடலை தூய்மைப்படுத்தினாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நுரையீரல் தூய்மை அடையும் நுரையீரல் நல்லா பலமாக இருந்தால் நம்ம உடம்பில் ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கும் ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கிறக்காக தான் பிராணாயமம் போன்ற பயிற்சிகள் மச்சாசனம் போன்ற பயிற்சிகள் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து நோய் எதிர்ப்பு சதி அதிகமாகும் போது கண்டிப்பாக நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்துக்கே வழிகாட்டின் நாடு நம்ம நிச்சயமாக இந்த கொரோனாவிலிருந்து முழுமையாக வேகமாக விடுதலை பெறலாம் ஆகவே நீங்கள் எல்லாமே யோகா பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இயற்கை மருத்துவம் நேச்சுரோபதி பயன்படுத்துங்க அதே மாதிரி எங்கள் அம்மாவோடமாக நூற்றி ஏழு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தாங்க அதற்கு காரணம் அவங்க இயற்கையான உணவு முறைகள் யோகா பண்ண ஒரு நாள் விடாமல் யோகா பண்ணாங்க அதுபோல் நீங்களும் உங்கள் பரம்பரையும் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வண